എന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ എന്നും അതുപോലെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ എന്താണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ആ ഒരു പാർട്ട് വൺ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്റർ സംബന്ധിച്ച് ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ കൈറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ടി ഇക്വൽ ടു ടി പ്ലസ് യു വി ആണ് സോ ഇവിടെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് കൈറ്റിക് എനർജിയും യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുമാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാം സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എക്സ്പ്രഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വർക്ക് ബ്രാൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് അത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിക്ക് ഇക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹാർമോൺ ഓസ്ലേറ്ററിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ആണ് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇതൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സോ ഇതിപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ദൻ എന്റെ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഹാർമോണിക് ഓസിലേറ്ററിന്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ആക്സലേഷൻ കൂടി വേണം സോ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ഇപ്പൊ നമുക്കിതിന്റെ ആക്സലേഷൻ കൂടി കിട്ടി ഈ മൂന്ന് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഡൺ എക്സ്പ്രഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു സോ വർക്ക് ഡൺ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എസ് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഫോഴ്സ് പിടിക്കണം സോ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എം എന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സലേഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എം എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലേഷൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ടു എ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും സോ ഈ ഒരു എക്സിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇത്രയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് എഴുതാം ആക്സലേഷനെ എക്സിന്റെ ടൈം ചുണ്ടാക്കാം എ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാക്കാം സോ ഇനി ഈ ഒരു എ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സോ അപ്പോൾ എന്താ കിട്ടും എം ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എക്സ് സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഒമേഗയുടെയും എക്സിൻ്റെ ടേംസിൽ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒമേഗയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു എം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒമേഗയ്ക്ക് ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എം എന്നൊരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഈ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എം ഇൻറ്റു സി ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് എം എം ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ നമുക്ക് എന്താ നിൽക്കുക ഫൈനൽ ആയിട്ട് സി എക്സ് നേട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനുമായി ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഈ വർക്ക് ബ്രാൻഡ് ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലാർജ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലാർജ് വർക്ക് ഡൺ അല്ല കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്മോൾ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണ്ണെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാർമോണിക് ഓസ്ലേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം തന്നെ എടുക്കാം ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഈ ഒരു ഡി എക്സ് എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്താൻ വേണ്ടി എടുത്ത വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ഡബ്ല്യു ആണ് സോ ഡി ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഈക്വൽ ടു സി എക്സ് എന്ന് കിട്ടി സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതിലോട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സും ദൻ ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇത്ര പേര് എത്താൻ വേണ്ടി ഡി എക്സ് എന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് സോ അതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡി എക്സ് സോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്മോൾ ഡി ഡബ്ല്യു ദൻ ഡി എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിന് വേണ്ടി എടുത്ത വർക്ക് ഡൺ കിട്ടി സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൺ ഫോർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് സീറോ ടു ഡബ്ല്
So kinetic energy is going to be kinetic energy is going to be equation half m v square. But now we have to do harmonic velocity and v. Velocity is going to be v equal to omega into root of v square minus x square. Your equation is going to be substituted. So what is it? V square is v square equal to omega square into a square minus x square meter. So this is velocity square the equation this is our equation load to substitute load. so half m into omega square a square minus x square so if we look at the kind of equation half m omega square a square minus x square so we have the potential in the case that we have omega square number substitution omega square equal to c by m so that value then if we omega square substitute so which is equal to half m into c by m a square minus x square so if we put it up, it up cancel it out then half into a square c a square minus x square so if we have a kinetic energy equation which, uh, which is equal to half into c a square minus x square so this is the harmonic oscillator the kinetic energy equation so first of all, potential energy work and expression which we have done. So that is the end. U equal to half c x square. So kinetic energy equation get the half c a square minus x square. So in our kinetic energy, we have total energy of the system. So if we have potential energy, kinetic energy we have done. Last time we have done heading in our end. Total energy of the harmonic oscillator. So in our total energy, we have done. This kinetic energy, the potential energy, the sum of them. So kinetic energy e equal to half c a square minus x square unity so in is in a total energy e equal to e plus q which is equal to half c x square plus half c a square minus x square so you simplify the other so if you c half uh, half c for the half into c under common i under so which is equal to x square plus a square minus x square so total energy of the system is equal to e square of e x square of cancel like home so total energy of the system is equal to half c a square is half c a square so this is total energy of the harmonic oscillator so if you have 5 mark question first time is equal to potential equation is equal to Total energy of the system is kinetic energy and potential energy is sum. Then, as we say, potential energy is derived by kinetic energy is derived by kinetic energy. And we say, we add the values. We will substitute this equation as half c a square. So, this is the harmonic oscillator in the derivation. Now, we have a graph. So, this is the kinetic energy and potential energy graph. So, we have x axis and displacement. Then, y axis is the energy one. Then you do dotted lines represent the kinetic energy then you do solid lines express the potential energy So if you want to harmonic oscillator the graph will work out of the is explain the other So kinetic energy decrease the potential energy code then potential energy decrease the kinetic energy increase the energy So random or proportionality the key and total energy of the system code is the constant energy conservative system and again total energy of the system or in a problem with constant energy so, the harmonic oscillator is derived from the equation and the graph is derived from the equation. First, the kinetic energy is derived from the equation and the potential energy is total energy of the system. Then, finally, the graph is derived from the graph and the graph is derived from the energy of the harmonic oscillator. So, this is part 2 video. So, this is part 3 video. This is part 3 video. This is the examples. This is the simple pendulum, then the vertical pendulum, then the diatomic molecules in the example. This is the part 3 video. This is the part 3 video. This is the part 3 video. So, just see the channel and subscribe to the program. First part of the video, we will explain the harmonic motion and the periodic motion. That is why we will have practical videos on the channel available. So, we will subscribe to the channel and like. Then, part 3 video, we will see you in the next video. Thanks for watching.